こんにちはスンダモンなのだこんにちは四国メタンです今日は関東在住の大分サポガイワタまで行ってきたのだ重大発表があるから最後まで見てね今日は新横浜からスタートするわよなんでなのだ午前中は仕事して午後は阪急を申請しているからよ今回は新幹線のこだま坊で新横浜から掛川まで行ってそこから東海道線に乗り換えて三栗屋駅に行く計画よ押しのこと鬼滅の三期が終わって生きる記憶をなくした投稿者です大分と岩田を指揮していたシャムスカ監督はサウジアラビアで元気に過ごしていますなんだその情報収集能力は撮りに行った時代関東遠征中にシャムスカ監督と一緒に写真を撮っていただきました我が家の家宝として大事に撮ってあります同じ囲みでも鳥に板はボール囲みが得意ですどうも投稿者ですあなた随分と攻めたわねこいつの言っていることは無視して鳥に板の話をするのだ前説はアウェーでジェフチバと引き分けてしまったわねゴールポストに2回も嫌われて残念だったのだそれから試合後に公式からペレイラ選手の肉離れによる診断が発表されたわここで大分鳥に板の公式サイトで発表されている怪我人リストをまとめてみたわ8人もいるのだしかもスタメン級の選手ばかりなのだとはいえこの状況下でも6試合負けなしというしぶとさがあるわ私の考察としてバックアップメンバーも下平監督の戦術が浸透しているからこそだと思うわもちろん怪我人が出てしまうこともコーチ陣の責任には含まれてしまうけどねそれでも現時点でプリニータが総合力がある印でもあるのだ三栗屋駅に着いたのだ試合開始までちょっと時間があるんじゃないのということでヤマハのミュージアムに行くのだ事前に調べたら今日は休館日よどうも投稿者です小学生の頃元日本代表でジュビロ岩田の OB 選手のサッカースクールに通っていました何そのすごい情報ここでみんなにクイズを出しますヤマハと言われて投稿者が思いつくものやサービスは何でしょうそりゃバイクとかピアノが定番なのだこれではいけませんね正解はボーカロイドですお前肩書き名乗んなちょっと待ってくださいヤマハは僕たち私たちのような音声合成技術の創造主様なんですよ僕たち私たちとカウンドウ会かそんな冷たいこと言わないでくださいさりげなく語弊を招く発言は慎むのだなんなら、名誉静岡県民の絆あかりちゃんだって、ヤマハの DNA を引き継いでいるんですよ。ガチの炎上ネタはやめて。スタジアムに着いたのだ。ヤマハスタジアムは初めてだから。歩きながらジュビロイワタの話でもしましょう。ジュビロイワタも直近6試合は負けなしなのだ。リーグ戦では J2 第4節の大宮戦だけ完封負けで。それ以外は勝敗関係なく毎試合ボールをしているわ投稿者分けちってダゾーンに加入していないから YouTube で甲府と熊本のハイライトしか見ていないけどパスワークが上手なクラブだと思うわケチっている情報はいるのだ特にジュビロの熊本戦の2ゴールはワンタッチを使って得点しているわ大分はプレス戦術がメインだからプレスが空転されたらひとたまりもないのだでも水曜日に行われた岩田と甲府の試合では甲府のプレスからのショートカウンターで失点しているわ大分もプレスからのショートカウンターは得意なのだそれは相手の相性にもよるけど大分も大分で決定機を決めきれないリスクがあるしジュビロのパスワークも J2 では上位に入るわそういった意味では事前打ち合わせだけではなく練習で具体的にどのようなチャンスやリスクが生まれるかを予習する必要があるわね選手たちが来たのだそれでは恒例の試合予想はかなり厳しい試合だけど勝ちに行くのだ勝って来週水曜日の町田にも勝つのだ目の前のことだけではなく次のことも考えることは大切ねそれじゃ大分の注目選手は誰かしら羽田選手に注目するのだちょっと意外な選手が出てきたわね今年に入ってから羽田選手はスタメンでもベンチスタートでもムラのないプレーができているから期待しているのだ羽田選手は去年にボランチに魔改造されかけたけどセンターバックとしての起用なら安心して見てられる選手ね羽田選手は対人プレーがうまいから
上本選手や赤瀬選手以来の正統派センターバックだと思うのだそういった意味では羽田選手がスタメンを張れるまで期待しているのだそれじゃ試合も始まることだし最後まで守りましょうまた引き分けてしまったのだ大分は岩田のような攻撃ができなくて岩田は大分のような守備ができなかった印象があるわ松尾選手のスーパーボールはすごかったのだ大分側の席で見ていたけど一瞬ポストに弾かれたと思っちゃったわ攻撃の総括をすれば大分は松尾選手みたいに強引に狙ってもよかったのだ確かにチャンス自体は作れているけどシュートまでが少なかったわね新人選手も活躍し始めてきているからレギュラー争いにも期待ができるのだそれじゃ次は大分の守備の話をしてみましょうペレイラ選手がいなくても落ち着いて守備をしていたのが印象的だったのだ確かに西川選手や羽田選手のパスミスにはヒヤヒヤしたけど別の選手がカバーに入ってくれたおかげでつまらない失点はなかったのだ失点といえば岩田の同点ゴールはさすがだったわ相手チームながら見事な崩しだったのだ大分もエリア内でボールを持ち続けるだけではなくワンタッチでボールを散らしていく展開はヒントになりそうねこの試合だけで見ればアウェーの地で岩田と引き分けたのは大きいのだそれじゃひとまずミクリア駅に戻りましょうこれから東京に戻るのだ試合は21時に終了しているから間に合わなさそうな気がするんだけど待って諦めるのはまだ早いよミクリア駅から21時42分発の浜松駅行きがあるのミクリア駅から浜松駅までは14分かかるんだ21時56分に浜松駅に到着して22時7分発の光668号東京駅があるんだそれで品川駅には23時22分に到着するから日付は変わるけど家まで帰れるんだてかそれが重大発表なのそれで次回のアウェイはどこなのだ8月は東日本のアウェイがないし9月9日の甲府なのだホームえ今なんて言ったのだホームそう重大発表は投稿者が大分に行きます次回の観戦機は8月12日に大分取りに行ったのホーム戦を見に行ってきます